Hello tout le monde, c'est l'un des thèmes tactiques qui tombe très souvent et qu'il faut absolument connaître le moulinet. Mais qu'est-ce que c'est Comment on l'applique On voit tout de suite ça lors d'un entraînement pédagogique. Go Ok, c'est parti. Ici, on fait le thème du moulinet. Bon, le moulinet, c'est quoi En gros, c'est un fou qui est sur la grande diagonale et vous avez une tour qui est souvent est colonne G. Et du coup, vous pouvez placer... Ce petit tour prend le pion qui est juste devant euh, le, le roc adverse. Et vous allez voir pourquoi on appelle ça le moulinet. Donc là, je commence. Hein. Je fais euh, tour prend G2, échec. Donc roi H1 forcé. Enfin, il ne peut pas manger la tour hein, parce que c'est défendu par le fou. Et vous allez voir à quel point le moulinet c'est fort. Euh, parce que là, j'ai quand même, mine de rien, une dame en moins avec les noirs. Et pourtant, apparemment, il y a une solution. Alors, regardons ce qu'on pourrait faire. L'avantage du moulinet, c'est quoi C'est que, en fait, la tour va partir constamment en faisant des échecs à la découverte parce que le fou euh, va euh, faire échec au roi H1 lorsque la tour va partir. Du coup, euh, c'est, on va dire, le premier mouvement du moulinet. Mais vous allez voir que la tour va revenir et repartir encore et revenir et repartir. Et au final, c'est pour ça qu'on appelle ça un moulinet. La question, c'est par où partir. Problème, c'est si je pars colonne G, il y a peut-être ce petit coup F3 qui va venir fermer cette grande diagonale et finalement, mon fou 6 6 qui sera bloqué, j'aurai plus le moulinet. Donc peut-être d'abord manger ce petit pion là en F2 pour commencer. Comme ça, on ne se prend pas les F3 qui bloquent la grande diagonale et ensuite notre fou 6 6 hein, qui peut euh, plus participer à ce fameux moulinet. Donc ok, d'abord tour prend F2, échec. Ok, il fait roi G1, vous voyez. Et là, en fait, on ramène la tour encore en G2 pour remettre le roi dans le coin en H1. C'est pour ça qu'on appelle ça mouliné en fait, parce que le roi est obligé de revenir en H1. En fait, on, on part, on revient, on part, on revient, bref, c'est le mouliné. Là, l'exo qui s'arrête là, mais je pense qu'on peut approfondir ça quand même à l'analyse. Ok, on passe ici en mode analyse. Vous voyez, ok, tour prend G2, qui est le meilleur coup Échec, roi H1. Et là, on fait tour prend F2. Roi G1 et on fait tour G2, on remet en place le moulinet. Roi H1. Et là, c'est quoi l'idée en gros euh, C'est que maintenant avec le roi qui est en H1, et le fou qui est encore en C6, et eh ben la tour peut repartir, faire un échec à la découverte un peu dévastateur. Et là, on peut le faire par exemple avec euh, tour D2 échec. Donc encore une fois, on fait échec au roi qui est obligé de bouger. Euh, le problème, c'est que s'il bouge en, par exemple en G1, on mange la dame gratuitement, donc vous avez vu la force du moulinet. Euh, et si, bon, bah, si par exemple la dame qui vient là pour intercepter l'échec, hein, le problème c'est vous prend f3, tour prend f3, roi prend d6, et finalement ici on a une pièce de plus. Donc voilà, petit thème du moulinet, hein, assez intéressant. Hein. Hum, revenons en mode problème. Vous avez trouvé ça facile ou pas C'est assez connu quand même. Hein. Ok, alors on va peut-être se faire un autre exo du moulinet pour bien incruster le thème. Ok, suivant. Ok, les blancs qui viennent de jouer euh, C5, et là vous voyez, on a euh, déjà pas mal d'éléments du moulinet. On a le fou sur la grande diagonale, par contre il manque la tour. Sauf que je vois que la tour, on peut la, la faire venir avec tour prend H2, avec le fou D6 qui défend H2, et ensuite probablement tour prend G2. Donc on va le faire. Euh, tour prend H2 échec. Ensuite, tour prend G2, échec. Et là, vous voyez, c'est bon, on a mis en place le fameux euh, moulinet. Et comment conclure C'est ça la question. Alors là, c'est assez thématique et ça arrive très souvent avec le moulinet, c'est qu'on a probablement des échecs de maths avec cette batterie euh, tour fou. Hein. Je vous rappelle que euh, la batterie tour fou marche très bien ensemble. Il y a deux batteries assez connues aux échecs. Hein. C'est le fou et la tour qui marchent très bien ensemble. Et sinon... Euh, la dame et le cavalier, qui est une autre batterie qui marche très bien ensemble. Ici, il y a échec et mat euh, avec tour H2, échec, suivi de tour H1, échec et mat. Vous voyez, avec le fou ici qui défend la tour et le roi qui n'a plus de case. Et donc, ok. Bon, intéressant par rapport au moulinet. Exo niveau 2100, 2120. Ok, exo suivant sur le moulinet Ok, ici, vous voyez, fou prend E7 qui a été joué par les blancs. Et la position qui a l'air totalement perdante, hein, parce qu'on a quand même une dame en moins. Mais encore une fois, le moulinet qui va nous sauver. Donc là, on a tous les ingrédients. On a le fou, 
on a la tour. Et donc, euh, bah, on est parti pour tour proche et 2. Échec. Donc, roi H1. Et là encore, il y a la fameuse question de où est-ce qu'on va euh, mettre la tour pour faire l'échec à la découverte. Et encore une fois, il y a la question de si on bouge la tour colonne G, peut-être qu'il y a F3 qui fait qu'ensuite, la diagonale du fou B7 est bloquée et on ne peut plus faire le moulinet. Donc peut-être que tour prend F2 peut être intéressant parce que comme ça, on ne se prend pas le F3 qui bloque la diagonale. Si on fait tour prend F2 échec, le roi doit euh, revenir euh, en G1. Ensuite, on revient en G2. Il va revenir en H1. Et là, vous allez voir que c'est différent maintenant. Donc, on peut le faire. Euh, donc, tour prend F2. Ok, fou des 5, ça change rien. Je vais juste apprendre du fou. Oh, roi G1. Et je reviens en G2. D'où voilà, le terme du moulinet. Et euh, voilà, là, c'est fini. Je vais vous montrer à l'analyse pourquoi là, c'est fini. Ok, donc là, vous voyez, on fait tour prend G2. Et sur roi H1, vous voyez le problème en fait. Si on part directement en colonne G pour faire euh, la découverte, par exemple tour G6 qui a l'air ultra naturel parce que on fait échec à la découverte et ensuite on mange la dame. Le problème c'est qu'il y a F3 et après tour prend H6, quelque chose comme fou F6. Et les blancs qui ont quand même une pièce de plus. Donc ça suffit pas ici de gagner la dame. Donc vous voyez le problème quand dans le moulinet on part avec la tour, colonne G, c'est qu'on se prend F3 et finalement la diagonale qui est bloquée et on ne peut plus revenir avec la tour pour refaire le moulinet. Donc ici, l'astuce à connaître, c'est d'abord on prend le pion F. Comme ça, il n'y a plus jamais les F3 qui bloquent la grande diagonale. Et euh, les blancs qui doivent revenir en G1 et on replace le tour G2. Maintenant, roi H1, maintenant c'est très 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 différent avec le pion F2 qui a disparu parce qu'on a juste à dégager la tour. Et en fait, vu qu'il n'y a plus de pion qui peut venir en F3, bah, le roi en fait, le roi blanc, qui est au bord de l'échec et mat ici. D'ailleurs, c'est échec et mat. Parce qu'il est obligé de faire fou d5, fou prend d5, obligé de faire tour f3, fou prend f3, et c'est échec et mat. Donc là, vous voyez, c'est assez important par rapport au thème du moulinet, de se dire, ok, je mange en g2, j'ai le moulinet, mais souvent, on va devoir d'abord manger le pion en f2, comme ça, uniquement après, on va revenir, et vu qu'il n'y a plus le pion en F2, on pourra faire la découverte colonne G, parce qu'il n'y aura pas le F3 qui bloque la grande diagonale. Donc ça, intéressant. Exo niveau 2170, pas facile. Euh, donc voilà. Là, on s'est fait trois petits exos sur le moulinet. Euh, donc C'est un thème qui arrive quand même assez souvent. Hein. Mine de rien, vous avez souvent... Euh, je vous montre la position de départ. C'est assez thématique quand même. Très souvent, vous avez des positions où il y a petit rock. <rire> ça, ça arrive quand même très très souvent. Puis très souvent, vous avez un fou adverse qui est en fienne keto. Et puis très souvent, vous avez une tour qui est colonne G. Et donc finalement, le moulinet arrive très souvent. C'est très thématique à connaître. Et voilà, vous en savez désormais plus sur le thème tactique du moulinet. Il y a d'autres thèmes hein, qui sont très nombreux et qu'il faut connaître. Je vous mets le lien d'un autre entraînement tactique. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao